குறைந்த முதலீட்டில் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் வேளாண் துணை தொழில்களில் ஒன்றான மாடு வளர்ப்பு பெரும்பாலான விவசாயிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அத்தகைய மாடுகளுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் அளித்து தகுந்த முறையில் பராமரித்து வந்தால் வருடம் ஒரு கன்றினை பெற முடியும் மேலும் மாடு வளர்ப்பில் ஈடுபடும் விவசாயிகளுக்கு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் கலப்பின மாடுகளில் வருடம் ஒரு கன்று பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு விரிவாக்க கல்வித்துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் கே பி சரவணன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் கலப்பின மாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தாய்மை பண்பு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு முக்கியமான ஒன்று நான் நாட்டின மாடுகளை ஒப்பிடும் போது கல அந்த தாய்மை பண்பு வந்து கலப்பின மாடுகளான ஜெர்சி கஜ்ஜஃப் மாடுகளை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால தான் வருடம் ஒரு கன்று பெறுவதற்கு கலப்பின மாடுகளில் வந்து செய்ய முடியும் பெற முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நான் தீவன மேலாண்மை கொட்டகை மேலாண்மை நோய் மேலாண்மை மற்றும் அதுக்கு மற்ற மேலாண்மை முறைகள் அந்த மேலாண்மை முறைகள் வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் இருக்க கன்று குட்டியிலேருந்தே ஆரம்பிக்குது கன்றுக்கு பராமரிப்புங்கிறது வந்து பிறந்த கன்று குட்டி ஜெர்சி கலப்பின மாடுகளில் வந்து இரண்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ இடம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுவே ஒரு மூன்று மா முறையாக நீங்கள் பராமரிச்சிங்கன்னா மூன்று மாத காலத்தில் வந்து இரண்டு மடங்கு ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இடம் வரும் ஒரு 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 வருஷம் வரைக்கும் நல்ல முறையில் நீங்கள் பராமரித்து கலப்பு தீவனம் பசும்புல் உலர் தீவனம் நலங்க நல்லா கொடுத்து முறையாக பராமரித்து வந்து வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோ ஐம்பது கிலோ இடையை வந்து அடையும் நூற்றி ஐம்பது கிலோங்கிறது வந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோ இடையில் வந்து கலப்பின மாடுகளை வந்து நம்ம வந்து இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது கலப்பின மாடு மாடுகளை இனப்பெருக்கம் செய்யணும்னா பெரிய மாடுகளோட இடையில் வந்து இர மூன்றில் இரண்டு பங்காவது இருந்தால் தான் வந்து அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ இடம் இருந்தால் தான் வந்து இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ இடந்தால் தான் அது வந்து சின பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ தான் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு கன்று அப்படிங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சப்போஸ் இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ இல்லாமல் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோ நூற்றி இருபது கிலோ அதே மாதிரி ரொம்ப இடை குறைவாக இருக்க காலத்திலே நீங்கள் வந்து ப செனை ஊசி போட்டு சினைக்கு இது பண்ணிங்கன்னா மாடுகள் சினை பிடிக்கும் சினைக்கு பருவத்துக்கு வரும் ஆனால் சினை ஊசி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து மாடு சினை பிடிச்சாலும் வந்து சினை தங்காது அதனால் பின்ன சப்போஸ் அப்படி சினை பிடிச்சாலுமே அடுத்த தடவை சினை பிடிக்கும் போது நிறைய இடர்பாடுகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கண்ணுக்குட்டி பெறதுங்கிறது பெற முடியாத விஷயம் குறைவான இடையிலேயே நீங்கள் வந்து சினை ஊசி போட்டு மாடு சினை பிடிச்சாலுமே பின் பிற்காலத்தில் வந்து கன்று ஈனும் போது கன்று அடுத்த ச அடுத்த தடவை சினை பிடிக்கும் போது நிறையா இடர்பாடுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் சினை ஊசி போகிற அந்த காலம் வந்து கரெக்டான ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ இடை இருக்க தருணத்தில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து சினை ஊசி போடணும் அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் வந்து தீவன மேலாண்மை தீவன மேலாண்மை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ கிர கிராமத்தில் மக்கள் பெரும்பாலான மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அரிசி மற்ற தவிடுலாம் சேர்த்து போட்டு கொடுக்குறாங்க அரிசி கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கொடுக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தவறான ஒரு கருத்து அது அரிசி கொடுத்தோம்னா ஏன்னா மாடு வந்து நான்கு வய நான்கு வயிறு கொண்ட ஒரு விலங்கினம் விலங்கினம் மற்ற விலங்கினத்தை கம்பேர் பண்ணணும் ஆனால் மனுஷனுக்கு ஒரு வயிறு ஆனால் மாட்டுக்கு நாலு வயிறு இருக்குது நாலு வயிறுங்கும் போது அது அடிப்படையாக தாவர உண்ணி அதுக்கு போய் நீங்கள் வந்து மனுஷன் சாப்பிட்ற அரிசியை பொங்க வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஜீரணமாகாது அதனாலேயும் வந்து கன்று பிறப்பு வருஷத்துக்கு ஒரு கன்று பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி அடுத்து இன்னொரு க அதனால் வந்து முடிந்த வரைக்கும் பண்ணையாளர்கள் வந்து இந்த அரிசி பொங்கி கொடுக்கறது அப்படிங்கிற தவிர்த்தாங்கன்னா நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதனால் வந்து அசிடோசிஸ் அமீர நோய் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் நோய் தாக்கம் வந்து மாடுகளை அதிகமாக பாதிக்கும் அதை தவிர்த்தோம்னா வந்து நீங்கள் வருஷ அந்த சினை பிடிக்காமை சினை தங்காமை அதாவது கருத்தரிப்பு கருத்தரிக்க முடியாத காரணங்களை வந்து தவிர்க்கலாம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து பருவநிலை மாற்றங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக போயிட்டுருக்கு பருவநிலை மாற்றத்தில் வந்து மாற்றம்னா என்னென்னா வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது மழை கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து அதோடய தாக்கம் வந்து கால்நடைகளில் அதிகமாக இருக்கும் அதனாலேயும் வந்து கருத்தரிப்பு வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுது இந்த பருவநிலை மாற்றத்தை இதை எதிர்கொள்வதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா முக்கியமாக நம்ம வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்ம நாட்டில் இருக்க விவசாயிகள் பெரும்பாலுமே வந்து மேய்ச்சல் முறையை தான் வந்து கையாள்கிறாங்க அதாவது வந்து காலையில் போயிட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் மேய்ச
சினை பிடிக்கிறதுல ஓரளவு சினைப்பிடி தாக்கம் இல்லாமல் வருஷத்துக்கு ஒரு கண்டுகூட்டி பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முக்கியமான அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் நோய் மேலாண்மை நோய் மேலாண்மைங்கிறது வந்து குடற்புழு நீக்கம் குடற்புழு நீக்கம் எதுக்காக சொல்லணும் பிறந்த கண்டுகுட்டியிலிருந்து கிடேரி கண்டு வந்த பிறகு கன்று ஈனும் வரைக்குமே அந்த குடற்புழு நீக்கங்கிறது முறையாக பண்ணணும் அதை முறையாக பண்ணலனாட்டியும் நமக்கு நிறையா வந்து இழப்புகள் வரப்பு ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் முன்னெச்சரிக்கை முன்னெச்சரிக்கை நட நடவடிக்கையாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து வருஷம் ஒரு கண்டுகுட்டி பிறந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம செஞ்ச விஷயங்கள் தான் சில மறந்து போன விஷயங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து தாவரங்களை பயன்படுத்தி இருக்க வீட்டில் இருக்க தாவரங்களை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து குடப்புழு நீக்கம் பண்ணாங்க இப்போ அது கொஞ்சம் வைங் ஜெனரேஷன் அதெல்லாம் மறந்து மறந்துட்டதுனால வந்து குடப்புழு நீக்கம் செய்கிறதெல்லாம் முறையாக செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பசுவோட சா பசுலேருந்து கிடைக்கிற அந்த சாணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்க கால்நடை மருத்துவத்தோட அணுகி சின அந்த சாணத்தை பரிசோதனை செஞ்சு அதில் என்ன குழுக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்போல குடற்புழு நீக்கம் குழு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்க மாதிரி ஆனால் மக்கள் பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறாங்க குடற்புழு நீக்கம் மருந்து கொடுத்துட்டேன் செஞ்சுட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் குடற்புழு நீக்கம் மருந்துங்கிறது அது குடற்புழு நீக்கம் மருந்துமா வேறு எதாவது மருந்தா அதெல்லாம் என்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க வாங்கிட்டு வந்து அது திறந்தே வச்சுருந்து அந்த மருந்தோட வீரியம் தன்மை போயிடும் அது இல்லாமல் வந்து எவ்வளோ அளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது அந்த குட குடப்புழு நீக்கம் முறையாக பண்ணுறதுனா கால்நடை மருத்துவர் அணிக்கு எவ்வளவு மருந்து கொடுக்கணும் வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வந்த மருந்து எப்போ கொடுக்கணும் காலையில் கொடுக்கணுமா சாயந்தரம் கொடுக்கணுமா தீவனத்துக்கு தீவனம் பச்சை பூ போடுறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணுமா எப்போ கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அளவு உட அதோட மா மாட்டோட வெயிட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் உடல் எடைக்கு ஏற்றார் போல் அந்த குடற்புழு நீக்க மருந்தை கொடுத்தோம்னா வயிற்றில் இருக்க அந்த குடற்புழுக்கெல்லாம் போய் நான் நம்ம கொடுக்குற தீவனங்கள் வந்து முறையாக வயிற்றுக்கு போய் மாடு அதோட உடல் எடை குறையாமல் சினை தெரிய சினை க கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதுக்கு அடுத்து வந்து தடுப்பூசி முக்கியமாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க தடுப்பூசிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோமாரி நோய் தாக்கத்தால் ஏற்பட கோமாரி நோய் நோய் தாக்கம் வந்து முக்கியமான தாக்கம் அது வந்து கோமாரி நோய்க்கு வந்து நம்ம தமிழக அரசால் வந்து வருஷம் வருஷம் இரண்டு முறை வந்து தடுப்பூசி போடுறோம் ஒன்று வந்து பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்கள்லேயும் செப்டம் மழை காலத்துக்கு முன்னாடி செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் மாதங்கள்லையும் மாதங்கள்லேயும் வந்து தடுப்பூசி போடணும் அதை வந்து முறையாக பின்பற்றி அவங்க தடுப்பூசி வந்து போடும்போது அங்கே ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும் வந்து அவங்களே வந்து தடுப்பூசி முகாம் நடத்தி தடுப்பூசி போடுறாங்க அதை முறையாக பயன்படுத்தி அந்த தடுப்பூசியை முறையாக போட்டாங்கன்னா அந்த நோய் தாக்கம் இல்லாமல் கோமாரி நோய் அப்படிங்கிற தாக்கம் ஏன்னா கோமாரி நோயால் வந்து கருத்தரிப்பு வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படும் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த அந்த அதை வந்து தவிர்த்தாங்க த தடுப்பூசி முறையாக போட்டாங்கன்னா நோய் தாக்கத்தை தவிர்க்கலாம் அதனால் வந்து கருத்தரிப்புக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்க மாதிரி அடுத்தது வந்து மாடு செனை பிடிச்சிருச்சு மாடு செனை பிடிச்சி ஒரு சினைக்கு செனை பிடிக்கிறதுக்கு செனை பிடிச்சி ஒரு சினை ஆகிடுச்சு ஏழு சினை பிடிக்கிற வரைக்குமே பாதி பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பால் கறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க வற்றுக்காலம் சொல்லுவாங்க அந்த காலம் வந்து மினிமம் அறுபது நாள் கொடுக்கணும் இப்போ அது கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து நடைமுறையில் வந்து ஏன்னா மக்கள் எங்களுக்கு என்னைக்கு தடுப்பூசி என்னைக்கு செனை ஊசி போட்டேன்னு தெரியல இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் எப்படி நாங்கள் ஏழு மாதம் நிப்பாட்டுவோம்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து நாலு ரெண்டு மாடு வீட்டில் பெரும்பாலான தமிழ்நாடு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான நபர்கள் வந்து இரண்டு அல்லது மூன்று மாடுகள் தான் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டு மூணு மாடு வச்சுருக்கவங்களுக்கு எப்போ செனை ஊசி போட்டங்கிறத நோட் பண்ணி அதை நோட் பண்ணி வைக்கிறதுல வந்து தவறுதல் இருக்கவே தவறுதல் கிடையாது அதை வந்து இந்த ஒரு கரெக்டாக செனை ஊசி போடுறத தேதி நோட் பண்ணி வச்சுன்னா ஏழு மாதத்தில் நிப்பாட்டி அந்த கடவையை நிப்பாட்டினா எவ்வளோ எவ்வளோ பால் கலந்தாலும் ஏழு பா ஏழு மாதத்தில் நிப்பாட்டிட்டோம்னா அந்த அப்போ வந்து அந்த இந்த மடி வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சி மடியில் இருக்க அந்த சிதைவுட்ட தசு திசுக்கள்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சி அடுத்த முறை கண்ணு இனும் போது தேவையான பால் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு தேவையான வந்து திசுக்கள் வளர்ச்சி அடையும் அதனால் வந்து பால் உற்பத்தி தேவையான பால் உற்பத்தி பெற முடியும் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் வந்து இதில் என்னென்ன மா மக்கள் இந்த கால்நடை வளர்ப்பில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாலை வந்து பால் நிறுத்தங்கிறது உடையே உடனே நிறுத்தினாலும் பிரச்சனை வர மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த பால் அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிற கா காலங்களில் வந்து உடனே பால் நிறுப்ப நிறுத்தம் செய்யக்கூடாது வந்து படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தீவன அளவாக குறைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டு முறை கிடைக்காது ஒரு முறையாக கிடைக்கணும் அப்புறம் இரண்டு நா இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை கிடைக்கணும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கிடக்கும்போது வந்து
கன்று ஈனுவதற்கு சுலபமாக இருக்க மாதிரி அடுத்தது வந்து முக்கியமான விஷயம் அந்த வட்டும் காலங்களில் கா கறவை மாடுகளுக்கு தீவனம் அழிக்காமல் வெறும் வ வெறும் தீவனம் வர தீவனமாகவோ எதுவுமே கலப்பு தீவனம் அடர் தீவனம் எதுவுமே கொடுக்காமல் இருந்தாலுமே அப்பையும் வந்து பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இருக்கும் கலப்பு தீவனம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வந்து பெரும்பாலான சத்துக்கள் வந்து தா இது வந்து மா மாடுகள் மேய்வதால் கிடைக்கிற சத்துக்களை விட கலப்பு தீவனத்தில் இருக்க த சத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து அந்த பால் வற்றும் காலத்தில் அந்த ச எட்டா ஏழுலேருந்து ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒன்றரை கிலோ ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை கிலோ வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்தா தான் வந்து மாடும் வளர்ச்சி அடைய மாடும் வள வளர வளர்ச்சி மாட்டுக்குள்ளே இருக்க அந்த கன்று குட்டியோட வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கலாம் அதுக்கூட தேவையும் பூர்த்தி செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 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 எங்களுடைய தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் வந்து கால்நடை கால்நடைக்கு எப்படி வந்து சமச்சீர் ஊ சமச்சீர் தீவனம் கொடுக்குறது பேலன்ஸ்டு ரேஷன் எப்படி கொடுக்குறதுக்கான தேன் வாஸ் ஃபீட் கேலண்டர் அப்படி ஃபீட் ஃபீட் கால்குலேட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பால் எவ்வளோ கறக்குது அதுக்கு எவ்வளோ ஃபீட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ரே இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய செல் க கைபேசின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த கைபேசியில் இது பண்ணிருக்காங்க அதை நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அது வந்து பார்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து கால்நடை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது த தொழில்நுட்ப த தகவல்கள் தேவை இல்லை பயிற்சி ஏதாவது போகணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கும் வந்து எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து தேன் வாஸ் கே ட்ரைனிங் கேலண்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நாங்கள் அப்ளை இது பண்ணியிருக்கோம் கூகுள் ப்ளேயில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக தர டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து எப்பப்போ இந்த எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கோ அந்த மாவட்டத்தில் இருக்க விஐடிஆர்சி அப்படி கால்நடை மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம் ப பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்க மாதிரி இருக்குது அங்கே நீங்கள் வந்து போய் அணுகி அங்கே இருக்க பேராசிரியர் அணுகி நீங்கள் வந்து தேவையான பயிற்சி எப்போன்னு சொல்லி பார்த்து அந்த பயிற்சியில் காலந்து உங்களுக்கு இருக்க சந்தேகங்களாக நிகழ்ச்சி செய்யும் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்க மாதிரி இருக்குது நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு கண்கூட்டி பெறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபமான விஷயம் நீங்கள் என்ன அதுக்கு வந்து உங்களுடைய ஈடுபாடு உங்கள் ஈடுபாடு முழு கவனம் செலுத்தி நீங்கள் அதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பெற முடியும் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் கே பி சரவணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு ஐந்து 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 இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து நான்கு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்